এখন আমরা আরেকটি স্টোরি পড়ব কমপ্লিটিং স্টোরি আমাদের এই কমপ্লিটিং স্টোরিটা হচ্ছে এ স্লাই ফক্স অ্যান্ড এ ফুলিশ ক্রোপ মানে হচ্ছে একজন ধুরন্ধর বা চালাক শেয়াল এবং হচ্ছে একজন ফুলিশ মানে হচ্ছে বোকা ক্রো মানে হচ্ছে তোমার কাক যেকে যা কাকটাকে আমরা ক্রো বলি তারা দেখো এই এই কমপ্লিটিং স্টোরিটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আগেরগুলোর মতো দেখো এটাও কিন্তু এই যে দেখো যশোর বোর্ডে দু সালে এসেছে এর পরবর্তীতেও অনেকগুলো বোর্ডে এসেছে আমার বইটা যেহেতু একটু আগের এই জন্য আর তোমাদের এই জিনিসটা শুধুমাত্র যে বোর্ড পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা তা নয় এটা কিন্তু তোমাদের ক্লাস টেস্ট বা ক্লাসে যে এক্সামগুলো হয় বা পরীক্ষা স্কুলে যে এক্সামগুলো হয় সেইখানেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চলো আমরা কমপ্লিটিং স্টোরিটা পড়ি রিড দ্য বিগিনিং অফ এ স্টোরি আগের আগের কথাগুলোর মতো এখানে বলতেছে দেখো রিড পড়ো দ্য বিগিনিং শুরুটা বিগিনিং মানে হচ্ছে শুরু রিড মানে হচ্ছে পড়া অফ এ স্টোরি একটি গল্পে স্টোরি মানে গল্প একটি গল্পের শুরুটা পড়ো রাইট টেন নিউ সেন্টেন্সেস রাইট লিখো টেন দশটা বা দশটি বা দশ নিউ নতুন সেন্টেন্সেস বাক্য টু কমপ্লিট পরিপূর্ণ করতে দ্য স্টোরি গল্পটা পরিপূর্ণ করতে আরও দশটি নতুন শব্দ লিখো সরি দশটি নতুন বাক্য লিখো তাহলে চলো আমরা গল্পটি পড়ি গল্পটি কী বলতেছে দেখো ওয়ান ডে ওয়ান ডে মানে হচ্ছে একদিন এ ক্রো ক্রো মানে হচ্ছে তোমার কাক একদিন একটি কাক স্টোল স্টোল মানে হচ্ছে চুরি করা একটি কাক চুরি করলো এ পিস পিস মানে হচ্ছে টুকরা এ পিস যেহেতু রয়েছে তাহলে একটি টুকরা অফ মিট মাংসের মিট মানে হচ্ছে মাংস তার মানে একদিন একটি কাক এক টুকরা মাংস চুরি করলো ইট ফ্লেউ অ্যাওয়ে ইট ফ্লিউ অ্যাওয়ে এটা উঠতেছিল আমরা জানি ফ্লাই মানে হচ্ছে ওরা এই ফ্লাই থেকেই ফ্লিউ ফ্লিউটা এসেছে ইট ফ্লিউ অ্যাওয়ে এটা উঠতেছিল অ্যান্ড সেট বসেছিল অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ এ ট্রি একটি গাছের যখন ডালপালা আসে বা শাখা প্রশাখা আসে সেই শাখাটাকে কিন্তু আমরা ব্রাঞ্চ বলি তাহলে দেখো সেট বসেছিল অন দ্য ব্রাঞ্চ একটি শাখার উপরে বা একটি ডালের উপরে অফ এ ট্রি গাছের গাছের একটি ডালের উপরে সে কি করেছিল বসেছিল ইট ফ্লিউ অয়ে ঠিক আছে এটা ইট ফ্লিউ অয়ে এটা উঠতেছিল অ্যান্ড স্যাট অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ টি একটি গাছে ডালে বসলো সাডেনলি এ ফক্স দেখো এরপরে ডট 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 শুরু তার মানে হচ্ছে এরপর থেকে তোমাকে গল্পটা লিখতে হবে তাহলে চলো আমরা গল্পটা পড়ি এ পর্যন্ত দেখো লেখাই আছে ওয়ান ডে এ ক্রো স্টোল এ পিস অফ মিট ইট ফ্লিউ ওয়ে অ্যান্ড স্যাট অন দ্য ব্রাঞ্চ অফ টি সাডেনলি এ ফক্স এই পর্যন্ত আমাদের দেওয়া ছিল এরপর থেকে আমাদের পরবর্তীগুলো করতে হবে দেখো সাডেনলি এ ফক্স নোটিসড নোটিস মানে হচ্ছে দর্শন করা বা দেখা বা কোনো কিছু কে আকর্ষণ করা বা তোমার হচ্ছে দৃষ্টি দৃষ্টি ইয়া করা আর কি নোটিস করা আমরা বলি না যে তোমার এই জিনিসটা আমি নোটিস করেছি বা তোমার এই জিনিসটা আমি দেখেছি এই দেখাটাকেই নোটিস বলা হয় তাহলে দেখো সাডেনলি এ ফক্স নোটিস সাডেনলি মানে হচ্ছে হঠাৎ করে ঠিক আছে এ ফক্স মানে হচ্ছে একটি শেয়াল নোটিস দেখলো দ্য মিট ইন দ্য ক্রাউস ব্রেক ঠিক আছে মিট ইন দ্য কাউস সরি মিট ইন দ্য ক্রোস বিক মানে হচ্ছে বিক মানে হচ্ছে তোমার ঠোঁট ঠিক আছে বিক মানে হচ্ছে তোমার ঠোঁট তার মানে হচ্ছে বলতেছে এখানে যে দেখো সাডেনলি হঠাৎ করে একটি শেয়াল নোটিস করলো যে এক টুকরা মাংস বা মাংসটি তোমার হচ্ছে যে কাক রয়েছে সেই কাকের ঠোঁটের মধ্যে লেগে আছে বা সেই কাকের ঠোঁটের মধ্যে আছে সাডেনলি এ ফক্স নোটিস দ্য মিট ইন দ্য ক্রোস বেক তার হচ্ছে কা তোমার হচ্ছে কাকের ঠোঁটের মধ্যে মাংসটি রয়েছে এই জিনিসটা কি করলো শেয়ালটি নোটিস করলো বা দেখলো দ্য সাইট অফ দ্য পিস অফ মিট মেড হিজ মাউথ ফুল অফ ওয়াটার দ্য সাইট সাইট মানে হচ্ছে তোমার দৃষ্টি বা দেখা দ্য সাইট অফ দ্য পিস অফ মিট মিটের যে বা মাংসের যে টুকরাটা ঠিক আছে বা মাংসের টুকরাটা দেখে মেড হিজ মাউথ তার মুখটা তৈরি হলো ফুল অফ ওয়াটার মানে হচ্ছে আমরা বলি না যে আমরা মজা করে অনেকে বলি না যে কারো কোনো জিনিস দেখে আমাদের যখন লোভ লাগে তখন কিন্তু আমাদের মুখটা পানিতে ভরে যায় বা লোলে ভরে যায় এই জিনিসটা কিন্তু এখানেই বলতেছে যে এই জিনিসটা দেখে বা মাংসের টুকরাটা দেখে সেই ফক্সটার বা সেই শেয়ালটা কি হলো তার মুখটা পুরা লোলে ভরে গেল বা তার মুখে বা জীবের জল চলে আসলো যেটাকে বলি আমরা যে জীবে জল আসা সেইটাই বলতেছে যে জীবের জল এসে এসে গেল বা জীবের জল বা মুখে জীবের জলে ভরে গেল ব্যাপারটা এরকম আর কি তাহলে দেখা বলতেছে দ্য সাইট অব দ্য পিস অফ মিট বা মাংসের টুকরোটা দেখে মেইড হিজ মাউথ তার মুখটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল ফুল অফ ওয়াটার মানে হচ্ছে তোমার হচ্ছে পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল বা জীবের জল চলে আসলো হি থট সে চিন্তা করলো থট মানে হচ্ছে চিন্তা করা হি থট সে চিন্তা করলো ফর সামটাইমস কিছুক্ষণের জন্য ফর মানে হচ্ছে জন্য সামটাইমস মানে হচ্ছে কিছুক্ষণ বা কিছু সময় তাহলে দেখো হি থট ফর সামটাইমস সে কিছু সময়ের জন্য চিন্তা করলো 
হি হিট আপন হিট আপন মানে হচ্ছে তোমার আবিষ্কার করা হি হিট আপন এ প্ল্যান একটি সে পরিকল্প প্ল্যান মানে হচ্ছে পরিকল্পনা তার মানে হি হিট আপন এ প্ল্যান সে একটি পরিকল্পনা তৈরি করলো বা পরিকল্পনা আবিষ্কার করলো টু হ্যাবিট এটা খেতে বা এটা পেতে ঠিক আছে টু হ্যাবিট টু হ্যাবিট এটা পেতে এটা বলতে কোনটার কথা বল বলানো হচ্ছে এখানে এটা বলতে এই সেই মিটের যে টুকরোটা বা মাংসের টুকরোটা সেটার কথা বলা হচ্ছে দেখো হি মিট হি হিট আপন এ প্ল্যান টু হ্যাবিট সে এটা পাওয়ার জন্য বা এটা নিতে সে একটি পরিকল্পনা আবিষ্কার করলো বা তৈরি করলো হি মেড সরি হি সেই টু দ্য ক্রো সেইড মান হচ্ছে বলা টু দ্য ক্রো ক্রো মান হচ্ছে কাক কাক তার মানে দেখো হি সেই টু দ্য ক্রো সে কাককে বলল ও বিউটিফুল ক্রো ও সুন্দর কাক ঠিক আছে বিউটিফুল মানে হচ্ছে সুন্দর ক্রো মান হচ্ছে কাক তাহলে দেখো ও বিউটিফুল কাক ও সুন্দর কাক ইউ ইয়োর কমপ্লেক্স কমপ্লেক্সিয়ন ইজ সো ফার সো ফেয়ার ফেয়ার মানে হচ্ছে সুন্দর কমপ্লেক্সিয়ন মানে হচ্ছে তোমার তোমার হচ্ছে তোমার যে ইয়াটা আছে তার যে রূপটা আছে বা আমরা বলি না যে রূপ বা সৌন্দর্য সেটার কথা এখানে বলতেছে দেখো কমপ্লেক্সিয়ন মানে হচ্ছে রূপ ইজ সো ফেয়ার ফেয়ার মানে হচ্ছে সুন্দর তার মানে দেখো ও বিউটিফুল ক্রো মানে হচ্ছে ও সুন্দর কাক ইউর কমপ্লেক্সিয়ন ইজ সো ফেয়ার তোমার চেহারা বা তোমার রূপটা হচ্ছে খুবই সুন্দর আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইউ ক্যান সিং নাইসলি তুমি খুব সুন্দরভাবে গান করতে পারো আই থিঙ্ক থিঙ্ক মানে হচ্ছে মনে করা ইউ ক্যান ক্যান মানে হচ্ছে পারা ইউ মানে হচ্ছে তো তুমি তার মানে হচ্ছে দেখো আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইউ ক্যান তুমি পারো সিং গাইতে নাইসলি মানে হচ্ছে সুন্দরভাবে আমি মনে করি তুমি সুন্দরভাবে গাইতেও পারো দেখো প্রথমে কি করতেছে তার রূপের প্রশংসা করতেছে ও বিউটিফুল ক্রো ইউর কমপ্লেক্সিয়ন ইজ সো ফেয়ার তোমার চেহারা বা তোমার রূপটা খুবই সুন্দর এবং আমি মনে করি তোমার গলাটাও খুব সুন্দর বা তুমি যে গান গাও সে গান গাওয়াটাও খুব সুন্দর এরপর দেখো বলতেছে উড ইউ প্লিজ দয়া করে সিং এ সং ফর মি আমার জন্য একটি গান গাও সিং মানে হচ্ছে গাওয়া সং মানে হচ্ছে গান ফর মান হচ্ছে জন্য মি মান হচ্ছে আমার তার হচ্ছে উড ইউ প্লিজ দয়া করে ঠিক আছে এই উড ইউ প্লিজটাকে টোটালটাকে একটা ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করতে পারো দয়া করে বা অনুগ্রহ করে সিং এ সং একটা গান গাও ফর মি আমার জন্য অ্যাট ফার্স্ট দ্য ক্রো অ্যাট ফার্স্ট মানে হচ্ছে প্রথমে দ্য ক্রো ডিড নট ওয়ান্ট টু সিং প্রথমে কি করতেছিল সেই ক্রোটা কি করতেছিল গান গাইতে চাইতেছিল না এটা এখানে বলতেছে দেখো অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে দ্য ক্রো কাকটি ডিড নট ওয়ান্ট চাইতে ছিল না ওয়ান্ট মানে হচ্ছে চাওয়া ডিড নট ওয়ান্ট তার মানে চাইতে ছিল না টু সিং গাইতে সিং মানে হচ্ছে গাওয়া তাহলে হচ্ছে দেখো অ্যাট ফার্স্ট দ্য ক্রো ডিড নট ওয়ান্ট টু সিং প্রথমে কাকটি গাইতে ছিল না বা গাইতে চাচ্ছিল না বা বাট অ্যাজ দ্য ফক্স ক্যারিড অন প্রাইজিং হার শি ফেল্ট প্রাউড ফর হার টাং ঠিক আছে বাট মানে হচ্ছে কিন্তু ঠিক আছে বাট কিন্তু অ্যাজ যেহেতু অ্যাজ মানে হচ্ছে যেহেতু দ্য ফক্স ক্যারেড ফক্স শেয়ালটি ক্যারেড অন চালিয়ে যাইতেছিল ঠিক আছে চালিয়ে যাইতেছিল প্রেইজিং ঠিক আছে তোমার গুণগান গুণগান প্রেইজিং মানে হচ্ছে তোমার গুণগান তার মানে কি দেখো বাট অ্যাজ দ্য ফক্স ক্যারেড অন প্রেইজিং মানে যখন শেয়ালটি গুণগান গাওয়া শুরু করতেছিল বা গুণগান গাইতেই ছিল কন্টিনিউসলি ক্যারেডন মানে হচ্ছে চালিয়ে যাওয়া বা গুণগান গাওয়া চালিয়ে যাইতেছিল শি ফেল্ট প্রাউড সে ফেল্ট মানে হচ্ছে অনুভব করা ঠিক আছে শি বলতে এখানে কাকটার কথা বলা হচ্ছে তাই দেখো শি ফেল্ট প্রাউড প্রাউড মানে হচ্ছে তোমার কি বলে এটাকে গর্ববোধ করা ঠিক আছে শি ফেল্ট প্রাউড সে গর্ববোধ অনুভব করলো বা ঠিক আছে বা নিজেকে গর্ভ বা নিজের এই জিনিসগুলোর জন্য গর্ব অনুভব করল ঠিক আছে ফর হার্ড টাং তার যে জিব্বা রয়েছে যেহেতু আমরা গান গায়ে জিব্বা দিয়ে ঠিক আছে এখানে টাং এই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে হি অফ হার টাং তার জিব্বা জিব্বার জন্য সে কি করতেছিল সে গর্ববোধ করতেছিল ঠিক আছে আর এই চালাক শেয়ালটা কী করতেছিল তাকে কন্টিনিউসলি বা তাকে সবসময় তোমার হচ্ছে গুণগান গাওয়া বা কাকের গুণগান গাওয়া চালিয়ে যেতেছিল এবং এটার জন্য কাক একসময় কী হলো নিজেকে অনেক গর্বিত মনে করলো তার এই গলার জন্য বা তার এই গানের জন্য তখন সে কি বলল দেখো ফাইনালি এবং সর্বশেষে ফাইনালি মানে হচ্ছে একদম সর্বশেষে বা রেজাল্টে ফাইনালি ফাইনালি শি স্টার্টেড টু সিং এ সং ফাইনালি সে কি করলো একটা গান গাওয়া শুরু করলো শি স্টার্টেড স্টার্ট মানে হচ্ছে শুরু করা টু সিং মানে হচ্ছে গাওয়া সং মানে হচ্ছে গান তার মানে ফাইনালি এবং সর্বশেষে সে একটি গান গাওয়া শুরু করলো বাট সু নট সুনার এই দেখো এখানে একটা বার্ড আছে নট সুনার আর এখানে পর হচ্ছে দেন এই টোটালটাকে আমরা একটা ইডিয়ম হিসেবে ব্যবহার করি আমরা তোমাদের সহজ বোঝার জন্য বলে দিই যে এই এই যখন এই জিনিসটা দেখবে তখন মনে রাখবে যে একটা কাজ হওয়ার সাথে সাথেই আরেকটা কাজ হওয়া এই জিনিসগুলো যখন হয় তখনই কি হয় এই শব্দগুলো ইউজ
ওপেন মানে হচ্ছে খোলা সি ওপেন সে খুললো হার তার মাউথ মানে হচ্ছে মুখ যখনই সে তার মুখটা খুললো দেন দ্য পিস অফ মিট ফেল অফ ফ্রম হার মাউথ তার মুখ থেকে সেই মাংসের টুকরোটা পড়ে গেল দ্য পিস অফ মিট পিস মানে হচ্ছে টুকরা দ্য মিট মানে হচ্ছে মাংসের টুকরোটা ফেল অফ নিচে পড়ে গেল ফ্রম থেকে হার মাউথ তার মুখ মাউথ মানে হচ্ছে মুখ সরি তার মুখ থেকে কি হলো সেই মাংসের টুকরোটা নিচে পড়ে গেল তাহলে দেখো কি হচ্ছে এই এই শব্দটা কেন ইউজ হয়েছিল নসুন আর দেন কারণ হচ্ছে দেখো যখনই সে তার মুখটা ও খুললো গান গাওয়ার জন্য তখন কি করলো মাংসের টুকরোটা নিচে পড়ে গেলো তাহলে আমি কি বলেছিলাম প্রথমে যে একটা কাজ হওয়ার সাথে সাথে যখনই আরেকটা কাজ হয়ে যায় তখন আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করি নসুন আর দেন তাহলে দেখো বাট নসুন আর হ্যাড শি ওপেন হার মাউথ দেন দ্য পিস অফ মিট ফেল অফ ফ্রম হার মাউথ যখনই সে তার মুখটা খুললো গান গাওয়ার জন্য তখনই সেই মাংসের টুকরোটা নিচে পড়ে গেল দ্য ক্লেভার ফক্স ক্লেভার মনে হচ্ছে চালাক দ্য ক্লেভার ফক্স সেই চালাক শেয়ালটি টুক ইট ঠিক আছে টেক থেকে এই টুকটা এসেছে টেক মানে হচ্ছে নেয়া এই টুক মানে টুক মানে হচ্ছে তাদেরকে নিয়েছিল তাহলে দেখো দ্য ক্লেভার ফক্স টুক ইট এই ক্লেভার ফক্স বা চালাক শেয়ালটি টুক ইট মানে এটা নিয়েছিল অ্যান্ড রান ওয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল রান মানে হচ্ছে দৌড় দেয়া এভাবে মানে হচ্ছে মানে দৌড়ে পালিয়ে গেল বা দৌড় দিল ঠিক আছে দ্য ক্রো হ্যাড পেইড দ্য ক্রো কাকটি হ্যাড পেইড পেইড মানে হচ্ছে পরিশোধ করা এ হেভি হেভি মানে হচ্ছে প্রচুর প্রাইস একটি প্রচুর বা অনেক বড় একটা মূল্য দিল বা মূল্য পরিশোধ করলো ফর জন্য হিজ তার ফুলিশনেস তার ফুলিশনেস মানে হচ্ছে বোকামি ঠিক আছে তার বোকামির জন্য সে কি করলো একটি বা অনেক বড় একটি মূল্য পরিশোধ তাকে করতে হলো কি মূল্যটা ছিল যে তার যে মাংসের টুকরোটা ছিল সেই মাংসের টুকরোটা সে হারিয়ে ফেললো তার বোকামির জন্য সো এই ছিল বেসিক্যালি এই স্লাই ফক্স অ্যান্ড এ ফুলিশ ক্রোড তোমার কপ্লেনিক স্টোরিটা আশা করছি ভালো ভাইয়া ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্টস করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না বেশি বেশি শেয়ার করো আমাদের ফেসবুক পেজেও কিন্তু তোমরা অ্যাক্টিভ থাকবে আমাদের ফেসবুক পেজের তোমার লিঙ্কটা হচ্ছে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ লার্ন পাস আর্ন কোনো স্পেস নেই তোমরা ফেসবুকেও তোমরা লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থেকো এতে হয় কি যে মাঝে মাঝে আমি অনেক কিছু ফেসবুক আপ করি তোমরা সেই জিনিসগুলো পেতে পারো আর ভালো থাকবে সবাই সেই কামনা করছি থ্যাংক ইউ সো মাছ